Hi guys, I'm Ngoc Kuk from IEL Spider, and today we're gonna talk about some very common mistakes, grammatical mistakes in the IELTS test. Mọi người ơi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái chuỗi để nói về những cái lỗi sai ngữ pháp phổ biến nhất trong kỳ thi IELTS, mọi người nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây thôi. À, lỗi sai đầu tiên của mọi người liên quan đến một thứ rất cơ bản, lỗi sai về thì. Lỗi sai về thì mình chia thành hai lỗi nhỏ bên trong. Lỗi đầu tiên về thì là đối với một số bạn, cái việc bạn nói tiếng Anh nó đã hơi bị gặp trở ngại rồi. Và các bạn phải suy nghĩ rất lâu mới có thể nói được một câu tiếng Anh. Thì thông thường những bạn này có xu hướng sẽ dùng các thì đơn và thì tiếp diễn. Các bạn bởi vì để hình thành nên một cái thì hoàn thành thì nó cần phải suy nghĩ nhiều hơn một tí. Cấu trúc cũng phức tạp hơn một tí nữa. Khi mà nói mình phải tốn thời gian để dịch tìm từ chủ ngữ về sang tiếng Anh là gì, động từ sang tiếng Anh là gì, tân ngữ sang tiếng Anh là gì đó. Và các bạn không còn đủ thời gian nữa để lo về chia thì bởi vì các bạn còn phải lo cả phát âm nữa cơ thì cái thì của các bạn nó bị hạn chế. Uh -huh. Một. Vấn đề thứ hai liên quan đến thì bởi vì các bạn có một cái xu hướng là ngày xưa học was she's his am đó. Các bạn trở thành một cái bản năng nói ai là phải có am, am chẳng cần biết động từ phía sau là gì luôn was cũng tương tự như thế he cũng tương tự như thế she cũng tương tự như thế về yeah, mình có một cái lỗi sai như thế này trong bài trả lời của một bạn học viên của mình mọi người cùng nhau nhìn lên màn hình xem câu trả lời của bạn nhé chúng ta đang nói về chủ đề urbanization có nghĩa là đô thị hóa yes và câu trả lời của bạn như sau Ho Chi Minh City offer greater employment possibilities and a higher standard of living rồi, thế thì mọi người nhìn lên màn hình xem câu này sai ở đâu nè Sure à, Động từ chính là offer Và đấy mới chính là vị trí chúng ta cần âm S Offers That's it Còn Ho Chi Minh City chúng ta không cần sợ ở đây Nhưng rất nhiều bạn vẫn Ho Chi Minh City Đó, nó dư một âm S Nó dư ở cái chỗ không cần Và chỗ cần thì nó lại thiếu đi uh -huh. Ngắn gọn lại mà nói Đối với vấn đề về thì chúng ta có hai điểm cần lưu ý Sử dụng thì phù hợp và luyện cách biến thì nó trở thành một cái bản năng của mình Có nghĩa là khi mình cần trong trường hợp đấy Là tự động bản thân mình phải bật ra được ngay cái thì đấy Và thứ hai Vấn đề về S Không nên dùng S ở những chỗ chúng ta không cần thiết Ha, ok So, đấy là vấn đề về thì Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những video kế tiếp Về những lỗi sai ngữ pháp cơ bản khác Goodbye